টেকসনেটের নিউজ ইসলাম ব্যাংক হ্যাপেনিং পয়েন্টে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি জান্নাতুল নাহজাকিয়া দর্শক আপনারা জানেন যে সম্পতি বাংলাদেশ ব্যাংক এক সার্কুলারের মাধ্যমে জানিয়েছে যে তৈরি পোশাক শহর রপ্তানি পণ্যের উপর সরকারি যে নগদ প্রণোদনা আছে তা ধীরে ধীরে কমে আনা হবে দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোর উপর এই সিদ্ধান্তের কতটা প্রভাব পড়বে তা নিয়ে ইতিমধ্যে কিন্তু দেশে নানা রকম আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে এবং বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যের খাত তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকরা বলছেন যে এমন সিদ্ধান্তে ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে দেশের ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায়ীদের উপর এবং হারিয়ে যেতে পারে বিকল্প বাজার তৈরির সম্ভাবনা এ নিয়েই আমরা কথা বলবো আজকে হ্যাপেনিং পয়েন্টে টেক্সটাইল খাতের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন সৈয়দ নুরুল ইসলাম পরিচালক বিটিএমএ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আয়োজনে আপনাকে ধন্যবাদ একদম শুরুতেই জানতে চাচ্ছি যে রপ্তানিকারকদের একটি অংশ বলছে যে প্রণোদনা কমানো আসলে বিভিন্ন খাতের রপ্তানিতে ব্যাপক একটা ধাক্কা আসবে কি মত আপনার ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আপনি বলছেন একটি অংশ আসলে একটি অংশ বলছে নাকি রপ্তানি কারকদের যে রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশনগুলো আছে সেগুলো বলছে যদি বিজেপি বলে থাকে তাহলে সবাই বলছে বিটিএমই বলে থাকলে সবাই বলছে আমার জানা মতে বিটিএমির পক্ষ থেকে আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করেছি বিজেপি এক কিছুরে কথা বলেছেন এবং বিটিএমই বিজেপি বিকেএম এর যৌথ নেতৃত্ব সরকারের সর্বোচ্চ মহলের সাথে গত সপ্তাহে কথা বলে এই সপ্তাহে কথা বলে এই বিষয়ে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করা হয়েছে আপনি যেটা বলেছেন যে প্রণোদনার বিষয়টা ইজ ভেরি সেনসিটিভ घटे टर्म लोन আমি আগেও বলেছি আবারও বলবো যে প্রণোদন বা সাবসিডাইজড ইকোনমি তো আমি পার্সোনালি বিশ্বাস করি না কিন্তু প্রণোদন এবং সাবসিডাইজড ইকোনমির যে কনসেপ্টটা সেটাও তো কোনো না কোনো কারণে আবিষ্কৃত হয়েছে আবিষ্কৃত হয়েছে অর্থাৎ যে প্রণোদন এবং সাবসিডির কারণেই আজকে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের টেক্সটাইল সেক্টর এখানে আসছে আপনারা জানেন কিনা জানি না যে দা প্রাই 20% ইনসেন্টিভ দিয়েই এই সেক্টরে যাত্রা শুরু যেটার উপর ভর করে বাংলাদেশের কটন ইন্ডাস্ট্রি বা কটন ইয়ান ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ হয়েছে সেটা আস্তে আস্তে কমতে কমতে এখন 4-5% আসছে এখন সরকার বলছে এটাকে আমরা কি কমে কমে ফেস আউট করে ফেলব এখন আরো আরো একটা পুরো বিষয়টা কিন্তু আমি খুব বেশি ডিপে যাব না কারণ ওখানে বলা হয়েছে যে আমরা 4% থেকে 1% কমাচ্ছি আবার এই এই এইচএস কোডের আন্ডারে প্রোডাক্টগুলোতে প্রণোদনা থাকবে না সেই জায়গাটাতে কিন্তু আমি টাচ করছি না কারণ যেহেতু আমি ডিপ ইনসাইডে কোনো স্টাডি করিনি এইচ এস কোডগুলোর আন্ডারে কোন কোন প্রোডাক্টের প্রণোদনা শূন্য করা হয়েছে সেটা আমি একেবারে না জেনে বলতে চাই না কিন্তু আমি জেনারেলি আমি যে কথা বলার চেষ্টা করছি যে প্রণোদনার যেমন প্রণোদনা দিয়ে অর্থনীতি টিকে রাখার পক্ষে আমি না আবার কখন প্রণোদনা দেবেন আবার কখন প্রণোদনা দেবেন না সেই সিদ্ধান্ত নিটা নেওয়া কিন্তু অত্যন্ত জরুরি আপনার আমি যেটা বলছিলাম কোভিডের সময় যে চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জের পর কাটি উঠতে উঠতে ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে আমাদের সাপ্লাই চেন ইন্টারাপশনের কারণে সামগ্রিকভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা ভয়াবহ খারাপ সেখানে আমি আমরা ওয়ান সেভেন্টি এইট পারসেন্ট বিদ্যুৎ জ্বালানির দাম বাড়িয়েছি ডিজেলের দাম বাড়িয়েছি বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছি শ্রমিকের বেতন বাড়িয়েছি এদিকে আবার ডলার ইনফ্লেশনের কারণে ইম্পোর্টের র মেটেরিয়ালসের দাম বেড়ে গেছে সব কিছু মিলে যখন একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেই সময়টুকু সেই সময়ে প্রণোদনায় হাত দেওয়াটা ঠিক হয়েছে दृश्यमानिडी रेखे তারা বিভিন্ন ফর্মের সাবসিডিগুলো দেয় হয়তো বিদ্যুতের দাম কমিয়ে দেয় হয়তো ইন্টারেস্ট রেট কমিয়ে দেয় আপনি দেখেন ইন্ডিয়াতে কি করছে পাকিস্তানে কি করছে আমাদের কম্পিউটে কম্পোচিয়ে ভিয়েতনাম কি করছে এগুলো না জেনে আমরা কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে যদি বুঝি দেয় এলজিডি গ্রাজুয়েশনকে লক্ষ্য রেখে আমরা পনেরো থেকে বেড়ে গেলাম তাহলে আপনি ওয়ান সেভেন্টি এইট পারসেন্ট গ্যাসের দাম বাড়ালাম আমাদের যখন গ্যাসের দাম বাড়ানো হলো তখন বলা হলো আনইন্টারাপ্টেড গ্যাস দেওয়া হবে 
কিন্তু গত এক বছরে কেমন আমি ইন্টার আর ইন্টারনেটের গ্যাপ পেয়েছি পাইনি বলা হলো 30 ডলার করে আমরা এলএনজি কিনছি আমরা গত এক বছরে 30 ডলার করে এলএনজি কিনেছি কিনা আই এম ইন ডাউট আমার জানা মতে 14 15 ডলার দিয়ে আমরা এলএনজি কিনেছি তাহলে ইন্টারেস্ট রেট ইনফ্লেশনের কারণে অর্থাৎ ইনফ্লেশন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আপনি ইন্টারেস্ট রেট কে নীতি সুদের হার বাড়াচ্ছেন এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে জেনারা করেন ডেস নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ওনার আমার চেয়ে ভালো বোঝেন আমি অর্থনীতি ছাত্র না ইনফ্লেশন আর ইনফ্লেশন বাড়ার জন্য দুইটা মূল অর্থোডক্স কারণ আছে একটা হচ্ছে যে সাপ্লাই ফুস ইনফ্লেশন অর্থাৎ ডিমান্ডের তুলনায় যখন সাপ্লাই কমে যায় তখন একটা দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ে আরটা হচ্ছে প্রাইস ফুস মানে প্রাইস ফুস অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে গেছে বিভিন্ন কারণে তখন হয় ইনফ্লেশন আমাদের ইনফ্লেশনটা কি কারণে হয়েছে আমাদের ইনফ্লেশন কি ডিমান্ড বাড়ার কারণে ইনফ্লেশন হয়েছে নাকি দ্রব্যমূল্যের দাম বিভিন্ন কারণে বাড়ার কারণে ইনফ্লেশন হয়েছে আপনি একজন ক্রেতা হিসেবে কি আপনি কি আপনার ডিমান্ড বেড়েছে আপনি হলপ করে বলতে পারেন আপনার ডিমান্ড বাড়েনি বরং আপনি ডিমান্ড কাট করেছেন আপনি গত বছর যদি মাসে বিশ হাজার টাকার গ্রোসারি কিনতেন এই মাস সেটাকে পনেরো হাজারে নামিয়েছেন কারণ আপনার ইনকাম কমে গেছে তাহলে আপনার যেখানে ইনকাম কমে গেছে সেখানে আপনি ইনফ্লেশন কমানোর জন্য আপনি ইন্টারেস্ট রেটের উপর আবার ইন্টারেস্ট রেট বাড়ালেন তাহলে কস্ট অফ ডুইং প্রোডাকশন বিদ্যুতের দাম বাড়ার কারণে পণ্যের দাম বেড়েছে ডিজেলের দাম বাড়ার কারণে পণ্যের দাম কমেছে লজিস্টিক কস্ট বাড়ানোর পণ্যের দাম কমে বেড়েছে আমি বলুন সরি বেড়েছে আমি যে আবার বলবো রিপিট করবো কারণ রং ইনফরমেশন যাবে বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের দাম বাড়াতে প্রোডাকশনের কস্ট বেড়ে গেছে শ্রমিকের বেতন বাড়াতে কস্ট কমেছে বিদ্যুৎ এবং ডিজেলের দাম বাড়াতে লজিস্টিক কস্ট বেড়ে গেছে বলে পণ্যের দাম বেড়েছে ডলারের এক্সচেঞ্জ রেটের কারণে থার্টি পারসেন্ট ডলার ডিভেলুয়েশন হওয়ার কারণে আমদানি পণ্যের দাম বেড়েছে আমাদের এখানে মোস্টলি সব কিছু কিন্তু আমদানিতে আমদানিকৃত আমি বলি যে পানি আমদানি অনেকে হলে পানির দেশে পানি কীভাবে আমদানি আমরা যে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারটা খাচ্ছি সেটাকে ড্রিঙ্কেবল করার জন্য যে কেমিক্যাল দরকার সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট ইম্পোর্ট করা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে যে পানির দরকার হয় সেই পানিটাকে আমরা যখন ব্যবহার উপযোগী করি যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করি সেটাতে পানি দরকার হয় আবার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে পরে ওয়েস্ট ওয়াটারকে ট্রিট করে যে বাইরে পাঠাবো তখনও কিন্তু আমাকে ট্রিট করতে হয় তার জন্য কেমিক্যাল লাগে সো পানির দেশে পানিটাও ইম্পর্টেন্ট যেখানে পানির দেশে পানি ইম্পর্টেন্ট সেখানে থার্টি পার্সেন্ট ডিভেলুয়েশনের কারণে জিনিসপত্রের দাম থার্টি পার্সেন্ট বেড়েছে সেখানে ইনফ্লেশন হয়েছে সেখানে আপনি আরও ইন্টারেস্ট বাড়িয়ে দিলেন টু পার্সেন্ট তাহলে প্রোডাকশন কস্ট অফ ফান্ড যখন বেড়ে গেলে এখন বিদ্যুৎ দাম বেড়েছে গ্যাসের দাম বেড়েছে ডিজেলের দাম বেড়েছে লজিস্টিক্সের দাম বেড়েছে শ্রমিকের বেতন বেড়েছে কস্ট অফ ফান্ডও বাড়িয়ে তাহলে সবগুলো বাড়াতে ইনফ্লেশন কি বাড়বে না কমবে 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 না ইনফ্লেশন বাড়বে কারণ পণ্যের দাম কারণ এই ইনফ্লেশনটা কিন্তু সাপ্লাই ডিমান্ড পোস্ট ইনফ্লেশন না এটা কিন্তু সাপ্লাই পোস্ট ইনফ্লেশন ডিমান্ড পোস্ট ইনফ্লেশনে আর নীতি সুদের হার বাড়ালে ডিমান্ড কমে এ নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই আরও কথা বলবো তবে রপ্তানি নিয়ে যেহেতু কথা বলছি যে রপ্তানিতে প্রণোদনা কমানোর কারণে সরকারের রাজস্ব বাড়বে বলে অনেকেরই মত এবং পণ্য রপ্তানিতে সক্ষমতা বাড়াতে আসলে এই অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন আছে কি না সেটা আপনার কি মনে হয় আমি যেটা বলছিলাম যে ইনফ্লেশনটা কেন আসছে ইনফ্লেশন ইজ দ্য কি ফর দ্য ইকোনমি এখানে কিন্তু রপ্তানিকে সে অ্যাটক করবে আপনি ইনফ্লেশনের কারণে শ্রমিক যে বেতন পাচ্ছে সে বেতন দিয়ে সে চলতে পারছে না তার প্রোডাক্টিভিটি লস করছে প্রোডাক্টিভিটি লস করা মানে আমার সক্ষমতার জায়গাটা নষ্ট হচ্ছে কমছে তাই সব কিছু মনে করে আমি মনে করি যে এই প্রণোদনার জায়গাটা এখন হাত দেওয়ার সময় ছিল না আমাদেরকে এলডিজি এলডিসি গ্রাজুয়েশনের জন্য আমাদেরকে সাবসিডাইজ ইকোনমি থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে এই ব্যাপারে তাত্ত্বিক কোনো দ্বন্দ্ব আমি বিতর্কে যেতে চাই না আমি অর্থনৈতিক ছাত্র না হলে বিষয়টা আমি বুঝি কিন্তু কথা হচ্ছে ডিফারেন্ট ফর্মে ডিফারেন্ট ফর্মে আমাদেরকে সাপোর্ট দিতে হবে আপনি আমি আবারও বলবো যে আপনি গ্যাসের দাম বাড়ালেন নীতি সুদের হার বাড়ালেন ডিজেলের দাম বাড়ালেন বিদ্যুতের দাম বাড়ালেন শ্রমিকের দাম বাড়ালেন আবার সাবসিডি উড্র করলেন তাহলে সেই সেক্টরটা টিকে থাকবে কিভাবে অবশ্যই আসলে প্রণোদনা তুলে নেওয়ার পর সবচেয়ে সংকটে কোন খাতটা পড়বে এটার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই বলছেন টেক্সটাইল শিল্পটা আসলে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তবে আমাদের আয়োজনের সময় হয়ে গেছে ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়া দর্শক ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরছে আমাদের সাথে থাকুন কোথাও যাবেন
দর্শক বিরতির পর আরো একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকে হ্যাপেনিং পয়েন্টে আয়োজন এবং আজকে আমরা টেক্সটাইল খাতের নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলছিলাম সেই সাথে প্রণোদনা কমানোর ব্যাপারেও আমরা কথা বলছিলাম আমাদের অতিথির সাথে আমরা বিরতিতে যাবার আগ মুহূর্তে বলছিলাম যে প্রণোদনা তুলে নেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এর পরেই যে সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়তে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে টেক্সটাইল শিল্প আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে করোনার পরপরই কিন্তু টেক্সটাইল খাতে নানা রকম চ্যালেঞ্জ এসছে এবং আমরা যেটা শিরোনাম দিয়েছি আজকে হ্যাপেনিং পয়েন্টে টেক্সটাইল খাতে নানা চ্যালেঞ্জ আর কি কি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছে দেখেন টেক্সটাইল খাত খাতটা কিন্তু বলতে গেলে এনার্জি নির্ভরশীল আপনার যদি এনার্জি কস্ট বেড়ে গেলে টেক্সটাইল খাতের কস্ট অফ প্রোডাকশন বেড়ে যাবে কস্ট অফ প্রোডাকশন বেড়ে মানে আমাদের কম্পিটিটিভ ছেড়ে যায় চলে যাওয়া সেখানে আমাদের এনার্জি কস্ট বাড়ানোর সাথে সাথে যখন আপনি প্রণোদনা উদ্রো করছেন এই প্রণোদনা কিন্তু বেসিক্যালি গার্মেন্টস পেলেও সেই গার্মেন্টস থেকে ডাইরেক্টলি কিন্তু আসে স্পিনিং খাতে এবং উইভিং খাতে তখন আমাদের কম্পিটিটিভনেস থাকে যখন আপনি সব কিছু বাড়ার পর যখন কস্ট অফ ডুইং বিজনেস বেড়ে গেছে কস্ট অফ প্রোডাকশন বেড়ে গেছে সেখানে প্রণোদনা দিয়ে আমরা যে হিসাবটা করছিলাম অন্তত সেটাও থাকলে আমরা কিছুটা হলো আসার জায়গা খুঁজে পেতাম আর বাংলাদেশের অর্থনীতির সিংহভাগ জুড়ে কিন্তু টেক্সটাইল এনে পারে আমরা কিন্তু এখন সে কাপড় কিনে কার্টেন শু করে গার্মেন্টস বানাই না আমরা এখন তুলা আমদানি করি ফাইবার ইম্পোর্ট করি আমরা ইয়ার্ন করি ইয়ার্ন করে ফেব্রিক্স করি ফেব্রিক্স করে রং করি রং করে ফিনিশ করে গার্মেন্টস দিয়ে গার্মেন্টস একটা কার্টেন শু করে এই যেটা বিরাট একটা ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আপনাকে একটা সমন্বিত প্রয়াস থাকতে হবে আপনি দেখেন অনেকে বলে যে এক্সপোর্টার এত ডলার এক্সচেঞ্জ রেটের কারণে টাকা বেশি পাচ্ছে তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে আসলে এক ডলার যখন আপনি এক্সপোর্ট করেন সে এক্সপোর্টের জন্য সত্তর পার্সেন্ট সেভেন্টি ডলার কিন্তু আপনাকে ইম্পোর্টের জন্য ব্যয় করতে হয় আপনি কটন ইম্পোর্ট করছেন অয় ইয়ার্ন ইম্পোর্ট করছেন নয় কেমিক্যাল ইম্পোর্ট করছেন নয় ফেব্রিক ইম্পোর্ট করছেন কোনো না কোনোটা ইম্পোর্ট করে সেভেন্টি পার্সেন্ট চলে যায় আমাদের গার্মেন্ট সেক্টরটা ডাইরেক্ট এক্সপোর্ট তারা করে তারা কিন্তু আসলে রিটেন করে টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ এক ডলার এক্সপোর্টে আপনি কিন্তু সত্তর ডলার দিয়ে দিচ্ছেন এক্স ইম্পোর্টের এক্সটে সো ইয়ার নট গেটিং অ্যান এক্সচেঞ্জ বেনিফিট ওভার দিয়ার এক্সচেঞ্জ বেনিফিটটা কাটছেন পঁচিশ পার্সেন্টের ওপর অর্থাৎ পঁচিশ ডলারের ওপর তাহলে এই যে ঢালাওভাবে কথা বলা হয় যে ডলার ডিভেলিউশনের বা আমার টাকার ডিভেলিউশনের কারণে এক্সপোর্টারদের লাভ হচ্ছে এক্সপোর্টারদের লাভ হচ্ছে না ক্ষতি হচ্ছে সেটা যদি আপনি যদি প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট হিসাব করে দেখেন তাহলে বুঝবেন আমি আবারও বলবো আমাদের আমদানি নির্ভর একটি অর্থনীতিতে ডলারের রেট বেড়ে যারা বলা হয় যে এক্সপোর্টাররা বেনিফিটেড হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে ভুল অ্যাকচুয়ালি বেনিফিট হচ্ছে না বললে ভুল হবে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য রিটেনশনের উপর বেনিফিট হচ্ছে নট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওই জায়গাটাই কিন্তু ভুল হচ্ছে আরেকটা জায়গায় আমরা ভুল করছি আমাদের এক্সপোর্টটাকে ইনফ্লেটেড করে দেওয়া হচ্ছে পরশু দিন প্রবলেম কোনো একটা পত্রিকা বা সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম গত সাত মাসে প্রায় সেভেন বিলিয়ন ডলারের এক্সপোর্ট প্রসিডেড গরমিল অর্থাৎ গরমিল অর্থাৎ ওনারা একই সোর্স থেকে ওই ডেটাটা নিয়ে একজন বলছেন বিশ বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট কথার কথা আরেকজন বলছে সাতাশ বিলিয়ন ডলারের এক্সপোর্ট তাহলে এই যে সেভেন বিলিয়ন ডলার্সের এক্সপোর্ট যখন গরমিল হয় যখন আপনি নীতি নির্ধারক যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আপনি যখন এক্সপোর্ট রেকর্ডটা দেখাবেন উনি যখন দেখবেন ফিফটি বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট হয়েছে তাহলে আমি এত উদ্বিগ্ন কেন কিন্তু ফিফটি বিলিয়ন ডলারের মধ্যে টেন বিলিয়ন ডলার ভুল করে পোস্টিং করে ফর্টি বিলিয়ন কি ফিফটি বিলিয়ন বানানো হয়েছে সেটা তার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানা নেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিচ্ছি এক্সিকিউটিভ অফ দ্য কান্ট্রি উনিই কিন্তু সিদ্ধান্ত ধরে নিচ্ছেন ওনার কাছে যে ডেটাগুলো দিচ্ছেন সেই ডেটাগুলোর উপর ভিত্তি করে এই ডেটাতে যদি আপনি ভুল করেন সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করবেন যেটা কত দু তিন বছর ধরে হচ্ছে আমি সেই জন্যই বলি যে আমাদের নীতি নির্ধারকরা যে ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন বললে ভুল হবে আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে নীতি নির্ধারকদের কাছে যেই ডেটাগুলো প্লেস করা হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সেই ডেটাগুলোতে কোনো না কোনো জায়গায় গরমিল আছে না হয় হুট করে কারোর সাথে আলোচনা না করে ইনসেন্টিভটা উদ্ধ করার কথা না হয়তো বা নীতি নির্ধারকদের কাছে এমন কোনো ইনফরমেশন আমরা প্লেস করেছি কোনো না কোনো কর্নার থেকে যে এই সেক্টরে সাবসিডাইজ করতে লাগবে না কারণ আমরা তো এমনিই ভালো করছি একদমই তাই আমরা আসলে নানা রকম সমস্যার কথা বলছিলাম টেক্সটাইল খাতে নানা রকম চ্যালেঞ্জের কথা বলতে গেলে একটা যেটা আসে বাংলাদেশের চেয়ে কিন্তু ভারতে দেখা যাচ্ছে সুতার দাম কম এবং বাংলাদেশে যে হারে সুতার দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে তত কিন্তু কাপড়ে ফেব্রিকের দামও বেড়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ যখন প্রণোদনা প্যাকেজ কাটছাট করা হচ্ছে তখন প্রতিযোগী যে দেশগুলো আছে সেখানে শিল্পের সহায়তা করার জন্য আরও নানা রকম পদক্ষেপ
নিয়ে যখন যাই র মডেলের জন্য ব্যাংক ঘুরতে ঘুরতে দুই মাস ফেলে দেয় আপনি দেখবেন সাপ্লাই চেইন ইন্টারাপশনের কারণে একদিকে তো বিদ্যুৎ গ্যাসের ইন্টারাপশনের কারণে প্রোডাক্টিভিটি লস হচ্ছে ইদানিং আবার গত এক বছর ধরে নতুন সংযোজন সেটা হচ্ছে যে ব্যাংক ঠিকমতো র মডেলের এলসি খুলছে না সেই যে এই যে সবকিছু মিলে যে জগা খিচুড়ি একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে একটা ইন্ডাস্ট্রিকে কিন্তু আপনাকে আনইন্টারাপ্টেড অপারেশনে যেতে হবে তখন তার কম্পিটিবিলিটি বলেন তার তার প্রতিযোগিতার জায়গাগুলো তৈরি করতে হলে আনইন্টারাপ্টেড প্রোডাকশন লাগবে আনইন্টারাপ্টেড প্রোডাকশন করতে গেলে হয়তো আমরা বুঝতাম যে এই সাবসিডি ওয়ান পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট উড্রো করার পরে আমার অবস্থা কী আমি তো আসলে বুঝতেই পারছি না কারণ আমার বিদ্যুৎ তো নেই আমার গ্যাসের বিল দিতে পারছে না ওয়ান সেভেন্টি এইট পার্সেন্ট গ্যাসের দাম বাড়িয়ে ফেলেছি আমরা আমরা ডলার সংকটের কারণে র মিটার্স ইম্পোর্ট করতে পারছি না একটা প্রোডাক্ট বানানোর জন্য সিঙ্গেল র মিটার্স না কিন্তু ফর এক্সাম্পল আপনি যদি কাপড় রং করেন বিশ প্রকারের কেমিক্যাল লাগে সেখানে আপনি উনিশটা কেমিক্যাল আসলো আর একটা একটা কেমিক্যাল আসেনি এই রংটা কিন্তু হবে না এই ব্লু কালারটা কিন্তু হবে না সো ইস এ ইন্টেগ্রেটেড ফেসিলিটিস লাগবে এবং আনইন্টারাপ্টেড লাগবে এবং গত এই করোনাকালীন কারণ করোনা করোনার সময় হয়ে গেছিলো একটা একটা ভিন্ন একটা ক্রাইসিস করোনার পরবর্তীতে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ করে আন্তর্জাতিক বাজারে যে টার্মোয়েল অবস্থা সেটা নিয়ে একটা ক্রাইসিস এর মধ্যে ডোমেস্টিক পলিসিতে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারার কারণে আমি কিন্তু বারবার বলি যে এই সমস্যা কিন্তু থাকবে একটি রাষ্ট্রযন্ত্র চালানো তো সহজ কাজ নয় আমি আপনি দুইটা চোখ দিয়ে দেখি মানে এই পদের মধ্যে দেখেন ছয়টা চোখ দিয়ে উনি আমার চেয়ে অনেক বেশি বেশি বোঝেন কিন্তু ওনার কাছে যদি রং ইনফরমেশন দেওয়া হয় রং ডেটা দেওয়া হয় তখন কিন্তু ওনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ভুলভ্রান্তি হতে পারে এবং সেই কাজটাই হয়েছে কারণ আপনি ইনফ্লেটেড এক্সপোর্ট দেখিয়েছেন আপনি ফর এক্সাম্পল রিজার্ভের কথা যদি বলা হয় ফর্টি টু বিলিয়ন ডলার রিজার্ভের কথা শুনে এসেছি হঠাৎ করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এসে বললো নো ইউ আর ডুইং মিস্টেক আমাদের হিসেবে তোমার রিজার্ভ টোয়েন্টি বিলিয়নের উপর না এখন বলে উনিশ বিলিয়নের উপর না ইউজেবল রিজার্ভ এই যে ফর্টি বিলিয়ন বা ফর্টি টু বিলিয়ন ডলার্সের রিজার্ভের উপর ভিত্তি করে যে আমরা সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছি বড় বড় মেগা প্রজেক্ট নিয়েছি আমাদের ইম্পোর্টটাকে একদম ওপেন করে দিয়েছি এখন এসে বলা হচ্ছে যে না আরে হাই হাই আমাদের তো রিজার্ভ বিশ বিলিয়ন ডলার নিয়েছে তখন আমাদের কনজারভেটিভ পলিসিগুলো নিতে হচ্ছে এই কনজারভেটিভ পলিসিগুলো নেওয়ার কথা ছিল আসলে তিন বছর আগে কারণ আমার রিজার্ভের পরিমাণ আজকে যেটা দেখানো হচ্ছে সেটা সেটা কিন্তু তিন বছর আগে তাই ছিল হঠাৎ করে আমরা এটাকে ইনফ্লেটেড করে ফর্টি টু বিলিয়ন ডলার বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বললাম আমাদের তো রিজার্ভ ফর্টি টু বিলিয়ন ডলার হয় শুড ইথিং আমাদের তো এক্সপোর্ট ফিফটি বিলিয়ন ডলার হোয়াট ইউ থিং এখন দেখা গেল এক্সপোর্টে আপনার ডিম টু এক্সপোর্টটাকে এন্ট্রি দিয়েছেন ডাইরেক্ট এক্সপোর্টটাকে এন্ট্রি দিয়েছেন আচ্ছা আপনি ডলার এবং রিজার্ভের কথা বলছেন এখন যে বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এবং যে নিম্নমুখী একটা প্রবণতা আছে এবং ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের যে চাপটা আছে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা আসলে কি কারণ এবং যে ডলার সংকটের আশঙ্কা করা হচ্ছে সামনের সময়ও এখন যেটা আমরা বিগত সময়েও দেখে এসেছি ডলার সংকটে আমরা বেশ ভুগেছি তাহলে ডলার সংকটটাকে আরও বেশি দীর্ঘ সূত্রে দেওয়া হচ্ছে এই ক্ষেত্রে বেরিয়ে আসলে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে হবে ডলার আর্নিং আমাদের দুইটা সোর্স একটা হচ্ছে রেমিটেন্স যারা চাকরি করেন তারা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু বিলিয়ন ডলার দেয় আর আমরা ফোর্টি বিলিয়ন ডলার দ্যাট মিনস সিক্সটি বিলিয়ন ডলার আমাদের একটা ইনকাম সোর্স আছে ফর এক্সাম্পল তাহলে আপনাকে যদি সিক্সটি বিলিয়ন ডলার ধরে রাখতে হয় আর তার টেন বিলিয়ন ডলার মধ্যে আপনি এইট পাচ্ছেন ডাইরেক্ট ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টস অল টুগাদার সেভেন্টি বিলিয়ন ডলারের যে ইনকাম সেই ইনকামের উপর ভিত্তি করে আপনাকে কিন্তু খরচের হিসাবটা তৈরি করতে হবে আর ইনকাম বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা করতে হবে ইনকাম বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা করতে হলে কি রেমিটেন্সটাকে লিগাল সোর্স দিয়ে আনতে হবে যারা বিদেশ থেকে আসছে ইলিগাল টোয়েন্টি বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে কীভাবে করবেন সেটা নিয়ে তিনটে দেন আর হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে বাঁচিয়ে রেখে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে উৎসাহিত করতে হবে এক্সপোর্ট বুস্ট আপের জন্য আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে যদি মেরে ফেলেন আজকে স্পিনিং ফর্টি পারসেন্ট চলছে না উইভিং পরিবহন চলছে না চার হাজার মেশিনের সুইং মেশিন যাদের ছিল তারা দুই হাজার মেশিন এসে গেছে তো সেখানে আপনার এক্সপোর্ট বাড়বেন করতে দিন আগেই আবার বলবো যে আপনারা বলছেন যে না এত কিছুর পরও তো এক্সপোর্ট এত কমেনি আসলে সংখ্যায় কিন্তু এক্সপোর্ট কমেনি আপনার ভ্যালু অ্যাডিশনের কারণে যে ভ্যালু বেড়ে যা বেড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের এক্সপোর্ট ভলিউমটা বেশি দেখাচ্ছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে কত পিস প্যান্ট আপনি কত বছরে এক্সপোর্ট করেছেন এ বছর কত পিস করেছেন এই হিসাবটা করলে আসলে কিন্তু কোয়ান্টিটি পয়েন্ট অফ ভিউতে আমাদের এক্সপোর্ট বাড়েনি আমাদের এক্সপোর্ট বেড়েছে ভ্যালুতে কারণ জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে
সমস্যা হওয়ার কথা না আয় যদি ভালো না হয় ব্যয় করতে সমস্যা এখন আমাদের ব্যয় করতে সমস্যা কি না আমি আপনি আমি যদি একমত পোষণ করে যে হ্যাঁ আমাদের ব্যয় করতে সমস্যা হচ্ছে তো আমরা পেমেন্ট গুলো করতে পারছি না যেটা ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট আপনি বলছেন অবশ্যই তাই তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা এক কোন কোন জায়গায় কম আমরা আমাদের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি একটা ছোট করে প্রশ্ন ছিল যে ব্যবসায় ডলার সংকট নিয়েও আমরা একটু আগে কথা বলেছি এবং যদি একটু বলি যে বছরের পর বছর প্রণোদনা পেয়ে আসছে তৈরি পোশাক খাত এবং বস্ত্র খাত এবং আর কতকাল আসলে এই সুবিধা থাকা দরকার বলে আপনার মনে হয় একটা ছোট করে যদি বলেন আমি তো মনে করি সম্ভব হলে কালকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত কিন্তু আমি একটু কথা বলতে সম্ভব হলে আচ্ছা সম্ভব হলে কালকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত কিন্তু সম্ভব কিনা আপনি কি বর্তমান সেক্টরটার খবর নিয়ে দেখেন আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিগুলো তো জান তাদের প্রোডাক্টিভিটি কত পার্সেন্টে নেমেছে আমি আবারো বলবো প্রণোদনা চাইতে আমি এখানে আসিনি কারণ আমি সাবসিডাইজ ইকোনমিতে পার্সোনালি বিশ্বাস করি না আমার সংগঠন বা আমাদের ট্রেড বডিগুলোর একটা জয়েন্ট স্টেটমেন্ট আছে তারাও অনেক আলোচনা করেন আপনি যে পার্সোনালি আমাকে বলেন আমি বলবো আই ডোন্ট বিলিভ ইন সাবসিডাইজ ইকোনমি সাবসিডাইজ করে কিন্তু কখন কোন সময়ে আপনি যদি সাবসিডি উইথড্র করবেন সাবসিডি দেওয়া হয় কেন টিকে থাকার জন্য তো এই টিকে থাকার যুদ্ধে আপনাকে কি করতে হবে একজন কমান্ডার হিসেবে আপনাকে ডিসাইড করতে হবে একদমই তাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকে আয়োজনে আপনাকে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আজকে আমরা কথা বলছিলাম টেক্সটাইল খাতের নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এবং আজকে এই পর্যন্ত ছিল হ্যাপেনিং পয়েন্ট অন্য কোনো দিন আমরা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসবো সেই পর্যন্ত নিশ্চয়ই আপনারা এটি নিউজের সঙ্গে থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ